and let him take the stage over. Good evening, ladies and gentlemen. நேற்றைய நினைவுகள் இனிமையாக இன்றைய நினைவுகள் அனுபவங்களாக நாளை கனவுகள் நிஜமாக இன்னைக்கு இங்க குழுவி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்களோடு ஆர்ஜே விக்னேஷ் ஃப்ரம் பிளாக் ஷீன் இந்த நல்ல கண்டென்ட் இருக்கும் ஒரு படத்துல நிறைய கண்டென்டா இருக்கும் அந்த படத்துல அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ரிலீஃப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டென்ட்டுக்கு நடுவில் தேவையே இல்லாம ஒரு குத்துப்பாட்டு வைப்பாங்க இல்லையா இப்ப இன்னைக்கு காலில இருந்து நீங்க பேசின எல்லா செஷனுக்கு அப்புறம் வச்சிருக்கக்கூடிய குத்துப்பாட்டு தான் நான் எஸ் ஐட்டம் சாங்னு சொல்லக்கூடாது குத்துப்பாட்டுன்னு சொல்லணும் நான் டீசெண்டாக பேசுகிறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பயம் நிறைய பேர் கோட் போட்டு முன்னாடி உட்காந்தாலே பேசுகிறதுக்கு பயந்துருவேன் ஏன்னா கோட் போட்டால் சிரிப்பு வராது கவனிச்சிருக்கீங்களா கோட் போட்டாலே நம்ம அப்படி ரஃப் ஆயிரும் ஆ ஆ ஹே ஆ ஹா ஹலோ ஹாய் யா கிளாட் சி இப்படி இப்படி ஆயிரும் ஸோ எனக்கு கோட் போட்டிருந்தாலே பயம் வராது அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வர்றப்ப கூட கோட் போடணும்னு நினப்பேன் வேற எங்கே கோட் போட முடியும் ஆங்கர் பண்றப்ப போடலாம் அந்த கோட் எல்லாம் வீட்டுல அப்படியே தான் இருக்கு நாற்பது ஐம்பது கோட் இருக்கு ஆனா எடுத்து போடுறதுக்கு கான்பிடன்ஸ் வர மாட்டேங்குது கோட் போடுறதுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வேணும்ல சார் ஆனா அதை விட கான்பிடன்ஸ் வேணும் இப்படி கிழிஞ்ச பேண்ட் போட்டிங்க வர்றதுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் எல்லா இடங்களையும் நான் நடக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் குறிப்பாக சிஐஐ ஓஏலாம் வந்து இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் இன்னும் ஆண்டர்பூனர்ஸை கொண்டு வரணும் அவங்கள நிறைய பேச வைக்கணும் அவங்கள நிறைய தலங்களுக்கு கொண்டு போகணும் அதுவும் மேக்கிங் டு குளோபல் இங்கேருந்து குளோபலை எப்படி நம்ம டச் பண்ண போகிறோம் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்படி நிறைய பேசுகிறாங்க ஸோ இதை நிறைய இடங்களில் இந்த ஃபோரம் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் தட் தொடர்ந்து இதை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போயிட்டே இருக்கும் பொழுது தான் இந்த சமூகம் அதோடு சேர்ந்து வளரும் அப்படின்னு நானும் முழுசாக நம்பக்கூடியவன் சூப்பர் ஸோ பிளாக் ஷீப்பை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா நிறைய உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கங்க ஏற எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டோரி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் நாங்க சோ நான் அத ஷார்ட்டா சொல்லிறேன் ஒருவேளை தெரியாதோ Black Sheep ஸ்டோரி யாருக்கு தெரியாது அஞ்சு பேருக்கு தான் அப்ப நீங்க எல்லாம் என் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க அப்படி இல்ல சாரி நான் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள Black Sheep ஸ்டோரிய ஷார்ட்டா சொல்லிறேன் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம நிறைய இன்டராக்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நிறைய டைம் இல்லன்னு சொல்லி தான் ஏத்துனார் சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் ஸோ அதனால் நம்ம நிறைய பேசலாம் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் மாட்டு விடா அன்றைக்கி இருக்கா அப்படின்னு வச்சுருப்பீங்கல்ல நாக்கு பிடிங்கிற மாதிரி உனக்கு ஒரு நாள் வருவான்டா அப்படின்னு அந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் வச்சுருங்க அதை நம்ம பேசுவோம் பிஃபோர் தட் பிளாக் ஷீப்னுடைய ஸ்டோரி ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பதினொன்றில் ஒரு இன்ஜினியராக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் முடித்த ஒருத்தர் தான் நான் எஸ் ஸோ டாக்டருக்கு படித்தா டாக்டர் ஆகலாம் வக்கீலுக்கு படித்தா வக்கீல் ஆகலாம் இன்ஜினியர் படித்தா என்ன வேணா ஆகலாம் அப்படி தான் ஆனேன் நான் ஸோ என்கிட்ட கூட யாரோ ஒருத்தர் வந்து இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டார் பிரதர் நான் கீரைக்கடை டாட் காம்னு ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறேன் பிரதர் ஸ்டார்ட் அப் ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு பிரதர் நான் ஒரு இன்ஜினியர் பிரதர் ஆமாம் பிரதர் அப்போ நீங்கள் இதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்டு தான் ஏன்னா நான் சும்மா விளையாட்டாக சொன்னாலும் உண்மையிலேயே அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸை படிக்கும்போது அதை கடந்து வந்துட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஜினியரிங்கோட நாலு வருஷத்தை படித்து பாஸ் பண்ணி வெளில வந்துட்டிங்கன்னா உலகத்தினுடைய எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான தெம்பு உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அது எல்லா படிப்புகள்லையும் இருக்கிறது தான் பட் அதில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஏன்னா நம்மளை அப்படி அரட்டி மிரட்டி உருட்டி அனுப்புகிறாங்க இல்லையா அங்கேருந்து அப்படி தான் நானும் ஒரு இன்ஜினியராக வந்தேன் இன்றைக்கி பிளாக் ஷீப்குள்ளே ஆக்சுவலாக இந்த ஏவி யார் பண்ணது பிரதர் யார் பண்ணாங்க ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு யூ பிரதர் ஏன்னா மற்றவங்களுக்குலாம் அவ்வளோ டீசெண்டாக ஃபோட்டோஸ் போட்டு எனக்கு மட்டும் ஊ அதுலேயும் அந்த தேவிலேருந்து ஒரு ஊ போட்டிருந்தீங்க பாருங்க பிரதர் அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் அந்த ஃபோட்டோலாம் நான் மறைச்சி வச்சுருக்கேன் பிரைவேட்டில் போட்ட எல்லா ஃபோட்டோவையும் எடுத்து நீங்கள் ஏவியில் போட்டு ஓகே ஸோ எங்கே வந்து எங்கே விட்டேன் எங்கேருந்து வந்தேன் ஏவியிலேருந்து வந்தேன் ஸோ பிளாக் ஷீப்னுடைய தொடக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் ஆர்ஜேவாக ஜாயின் பண்ணுறேன் ஆஹா எஃப்எம் சொல்லி சென்னையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நான் வெளில வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த எஃப்எம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மற்ற எல்லா எஃப்எம்மும் இருக்குது சென்னையில் அந்த ஒரு எஃபம் மட்டும் இல்லை ஸோ வெளில வந்துட்டோம் எனக்கு ரேடியோ தான் பெரிய பேஷன் ஆனால் அடுத்து என்னன்றதை நோக்கி மூவ் ஆகும்போது நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டது சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ந
இதெல்லாம் சரிபட்டு வரா தம்பி அப்படின்ற அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருந்துச்சு அது ஏன்றத இப்போ என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இன்றைக்கி நான் அன்னைக்கு நான் என்ன திறமையோடு போய் நின்றேன் எதனால் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டேன்றத இப்போ புரிஞ்சுக்க முடியுது யார் மேலே எந்த ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸும் எனக்கு இல்லை ஸோ அதுலேருந்து வெளியில் வந்து அப்போ சரி நம்மளா நம்மளுடைய திறமையை காட்டணும்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது இன்டர்நெட்டில் பேரலலாக நார்த்தில் நிறைய முக்கியமான சேனல்ஸ்லாம் எமர்ஜ் ஆகக்கூடிய டைம் இது டிவிஎஃப் ஏஐபி அவங்கெல்லாம் டீமாக பெருசாக எவால் ஆகிறாங்க அவங்க டீமாக பெருசாக எவால் வராங்க அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் அடுத்தடுத்து கிடைக்கிது அவங்க சினிமாவுக்கு போகிறாங்க பிரிண்ட்டுக்கு போகிறாங்க நியூஸ் மீடியம்குள்ளே போகிறாங்க இது எல்லாத்தையும் நான் பார்க்குறேன் அவங்களுடைய வீடியோஸ் நான் ஃபேன் ஆகிறேன் அப்புறம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணும்போது இதெல்லாம் தெரிய வருது இதெல்லாம் தெரிய வரும்போது ஓகே அப்போ இது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மீடியமாக யூடியூப் எவால் ஆக போகுது அப்படின்றத கெஸ் பண்ணி தான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்டுடியோ ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் ஒரு வெப் ரேடியோ ஆரம்பித்தோம் ரேடியோ தான் நமக்கு தெரியுன்றதுனால எல்லாத்துலேயுமே நஷ்டம் நாங்கள் எப்படி லாபம் பார்ப்போம் அப்படின்னா முதல் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா நஷ்டம் அடுத்த மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா லாபம் அப்படி பார்த்துக்கோம் ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாபம் பார்க்க ஆரம்பித்து வெப் ரேடியோ ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வெப் ரேடியோ நடத்தணும் ஏன்னா ஒன்றில் மட்டும் நஷ்டமானால் பத்தாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு வெப் ரேடியோ நடத்தணும் அதுக்கப்புறமா யூடியூப்குள்ள வந்தோம் யூடியூப்குள்ள வரும்போது பெரிய வருமானம்லாம் அன்றைக்கி கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒன்று அடைஞ்சிடலான்ற ஒரு வெறி இருந்துச்சு அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரலையும் மாறாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் பதினாறு மணி நேரம் வேலை செய்கிறது தான் ஸோ நான் தட்டி தட்டணும்னு தோணிருச்சுன்னா தட்டிருங்க அது தயக்கத்தோட பாதியில் நிறுத்த வேணாம் ஸோ ஆனால் பதினாறு மணி நேரம் இன்றைக்கி வேலை செய்யணுமான்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல செய்ய வேண்டியிருக்கு அவ்வளோ காம்படிட்டிவான ஒரு இடத்துக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளை தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை நம்மளோட அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி மூவ் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய நம்மளுடைய விஷனாக ரொம்ப பெருசிய பெரிய ஒரு விஷனை செட் பண்ணோம் ஏன்னா நான் ஆயிரம் கோடி ரூபா சம்பாதிக்கணும்னு விஷன் செட் பண்ணலை பிளாக் ஷீப் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் செட் பண்ணது இங்கேருந்து ஆயிரம் திறமையாளர்கள் மீடியாக்குள்ளே போய் உட்காரணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி அதுவும் ஏவியில் ஒன் செவன்டின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பிரதர் மேபி அந்த ஏவி பண்ணப்போ இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இரநூற்றி எண்பது பேர் இருக்காங்க பிளாக் ஷீப்குள்ளே ஒரு ஐந்து பேரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் பிஎஸ் வேல்யூ ஓடிடி கடந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம லான்ச் பண்ணோம் தமிழில் ரீஜினல் கிரியேட்டர்களால் உருவாக்கப்படக்கூடிய அதாவது இந்தியாவிலேயே ரீஜினல் கிரியேட்டர்ஸால் உருவாக்கப்படக்கூடிய முதல் ஓடிடி பிஎஸ் வேல்யூ தான் இன்னைக்கு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் டவுன்லோடோட ரெண்டு லட்சம் பெய்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆனுவல் பெய்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோடு இருக்குது இது வரையிலும் அதுக்குன்னு நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெண்டாக ஜீரோ தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் பிஎஸ் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் இருந்த கன்வெர்ஷன் தான் இது இது எல்லாத்தையும் அடுத்த கட்டம் கொண்டு போகிறதுக்கு எனக்கு இப்போது இந்த கம்பெனிக்கு அடுத்த கட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போது வி ஆர் மூவிங் டு த அதர் ஃபேஸ் அதுதான் நம்மளுடைய பிளாக் ஷீப் டிவி உலகத்திலேயே கிரியேட்டர்களால் தொடங்கப்படக்கூடிய முதல் சேட்டலைட் சேனல் பிளாக் ஷீப் டிவி அவ்வளோ ஈஸியாக அந்த பாதை கிடச்சிருச்சானா இல்லை டீம் அஞ்சு பேர் ஃபஸ்ட் எஃபர்ட் டீம் இதை தான் நம்ப ஆரம்பித்தோம் நான் கார்பரேட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய முதல் ஐடியாலஜி நான் சொன்னேன் இல்லையா கிழிஞ்ச பேண்ட் போட்டு வரதுக்கான தைரியம் அதுதான் அந்த நான் கார்பரேட் ஸோ எல்லா இடங்களையும் பர்ஃபெக்டாக இருந்து அப்படி இல்லை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே அட்டண்டன்ஸ் கிடையாது வரவு செலவு கணக்கு கிடையாது அப்படி தான் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆரம்பத்துலேருந்தே எதில் கவனம் செலுத்துவோம்னா எஃபர்ட்டில் கவனம் செலுத்துவோம் ரிசல்ட்டில் கவனம் செலுத்தினதே இல்லை ஸோ எனக்கு இவ்வளோ வியூஸ் வரணும்னு நாங்கள் வீடியோ பண்ணதே இல்லை இன்றைக்கு வரலையும் சொல்கிறேன் சத்தியமாக அப்படி வந்ததும் இல்லை எங்களுக்கு வியூஸு ஸோ வியூஸ் வரணும்னு நாங்கள் வீடியோ பண்ணதே இல்லை எஃபர்ட் இருக்கணும்னு பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் யாரை பண்ண வைக்கலான்னு என்றைக்குமே பிளாக் ஷீப் யோசிச்சதில்லை நம்மள்கிட்ட இருக்க பையனுக்கு என்ன வருமோ அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி பண்ண 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 தான் ஒரு ஒரு பிளேலிஸ்ட்டும் தனித்தனி தனியாக ஹிட் ஆகுது நீங்கள் யூடியூப் சில விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே எல்லாமே தப்பு நீங்கள் பண்ணுற எல்லாமே தப்பு ஒரு சேனல்னா அதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கணும் இல்லை ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கணும் அவங்கள தான் நீங்கள் பிரதானப்படுத்தணும் அவங்களுடைய வீடியோ கரெக்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்படி எதையுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாதுன்றதான் யூடியூப்பில் பர்சனலாக எனக்கு கொடுத்த ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரே பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் யூடியூப் அண்ட் முதல் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் யூடியூப் நான் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ரோலே வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே அப்படி ஒரு ரோலே இல்லை ஸோ அப்போ
நீங்கள் வந்து இது மாதிரி உங்களுக்குலாம் ஒரு சம்பளம் அப்படின்னா செம்ம ஹாப்பி ஃபஸ்ட் டைம் சம்பளத்தோடு வேலை செய்ய போகிறோம் இது வரையும் நஷ்டப்பட்டே வேலை செஞ்சவங்க நாங்கள் ஸோ சம்பளத்தோடு வேலை செய்கிறோம் டூ டிஜிட் சேலரி பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பதினேயாயிரம் ரூபா அப்படின்ட்டு போயிட்டோம் ரெண்டு வருஷம் ட்ராவல் ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் அது ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏழரை லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் அன்றைக்கி டாப் த்ரீ சேனல்ஸ்குள்ள ஸ்மைல் செட்டே இருக்குது ஆனால் ஆல் ஆஃப் சடன் எனக்கும் அந்த இன்வெஸ்டருக்கும் ஒரு சின்ன உராய்வு கண்டென்ட்டில் தான் இந்த கண்டென்ட் போடணுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த கண்டென்ட் போட மாட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன் போட மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரைட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதை எப்படி சொல்லுவீங்க இதில் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓனர் தானே அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓனர் ஆன் ஓவரால் ஐபியில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐபியில் நீங்கள் வந்து டென் பர்சன்ட் ஓனராக இருக்கீங்க ஓவரால் கம்பெனியில்னு பார்த்தா உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்ட் கூட இல்லை அப்படின்றது அப்போ தான் எனக்கு தெரிய வருது ஓகே அப்போ நம்ம இவ்வளோ நாள் வேலை தான் செஞ்சுருக்கோம் ஆனால் நான் ஓனர் நினச்சே வாழ்ந்துருக்கேன் ரெண்டு வருஷம் நான் மட்டும் இல்லை அந்த டீம் அஞ்சில் ஆரம்பித்து இருபத்தஞ்சி பேர் ஆகிட்டோம் இப்போ அங்கே ஒரு ஹார்ட் டிசிஷன் எடுத்தே ஆகணும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தால் தான் அடுத்த கட்டம் போக முடியும் எடுக்கிறோம் பரவாயில்ல இந்த ஏழரை லட்சத்தை நம்ம தானே கொண்டு வந்தோம் என்ன இந்த பேரை மாற்ற ரொம்ப நாள் ஆகும் பட் அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் எவ்வளோ வேகமாக முடியுமோ முயற்சி பண்ணுவோம்னு சொல்லி இருபத்தி அஞ்சு பேரோட வெளியில் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கையில் இல்லை ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது ஒரு ரூபா அடுத்த மாதம் சம்பளத்துக்கு கிடையாது அப்படி தான் வெளில வந்தோம் வெறும் தைரியம் தைரியத்தோடு வெளியில் வந்தோம் பண்ணி பார்க்கலான்னு மோதி பார்த்தோம் ஜூலை பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆரம்பித்த பிளாக் ஷீப் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த அஞ்சு வருஷங்களுக்குள்ள இத்தனை விஷயங்களையும் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அது அன்றைக்கி எடுத்த அந்த முடிவு தான் நமக்குன்னு ஒரு பிராண்டுன்னு முடிவு எடுத்தோம்ல அன்னைக்கு நாங்கள் எடுத்த அந்த ரிஸ்க்கு தான் அதுக்கப்புறம் நிறைய ரிஸ்க் இருந்திருக்கு ஏன்னா ரிசர்வ் ஃபண்ட் கிடையாது நம்ம கையில் பீங் க்ரியேட்டர் ஒரு நல்ல செல்லராக இருக்கவே முடிஞ்சதில்லை நம்மளால் ஸோ பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கிறவங்களால க்ரியேட் பண்ண முடியாது க்ரியேட்டராக இருக்கிறவங்க பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது மீடியாவை பொறுத்த வரையும் ஒரு ப்ரொடியூசரால் படம் எடுக்க முடியாது டைரக்ட் பண்ணுறவங்களால அந்த படத்தை சரியாக விற்பனை பண்ண முடியாது இந்த இந்த கான்ஃப்ளிக் இருந்துகிட்டே இருந்தப்ப சரியான நபர்கள் சரியான நேரத்துக்கு பிளாக் ஷிப்குள்ளே வருவாங்க ஏன் வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஜெனியூனாக நம்ம உழைக்கிறதுனால வருவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ எப்போ நம்மளுடைய வேலை கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ சரியான நபர்கள் சரியான நேரத்துக்கு வருவாங்க அப்படி நம்மளுடைய கம்பெனியோட இன்னைக்கு சிஇஓ அன்னைக்கு பிஸ்னஸ் ஹெட் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் உள்ளே வராரு அவர் வந்து எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரக்சர் மாத்துறாரு செல்லிங்கில் அதில் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் சொன்னால் போர் அடிக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஜென்ரலாக வியூஸ் விற்றுட்டு இருந்தாங்க யூடியூப்பில் நாங்கள் வியூஸை விற்க மாட்டோம்னு சொன்னோம் ஒன் மில்லியன் வியூஸ்க்கு முப்பதாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு எல்லோரும் விற்றுட்டு இருந்தப்ப வியூஸை விற்க மாட்டோம் அப்படி நான் வியூஸை விற்கிறேன்னா டூ மில்லியன் போச்சுன்னா எனக்கு அப்படியே இன்டு டூ கொடுப்பீங்களான்னு கேட்போம் ஸோ இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் செல்லிங்கில் ஆனால் இதுதான் நம்மளை வேறு மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவை க்ரியேட் பண்ணிச்சு நம்மளோட செல்லிங்கை டெலிவிஷன் மாடலுக்கு மாற்றணும் டைட்டில் ஸ்பான்சர் பவர்ட் பை கோ பிரசன்டர்னு முதல் முதலில் தமிழில் யூடியூப்பில் விற்றது பிளாக் ஷீப் தான் ஸோ அது ஒரு பெரிய மைல்கள் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பிளாக் ஷீப் டிஜிட்டல் அவார்ட்ஸ் அதுவும் இன்னும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் பண்ணது பெர்செப்ஷனை பில்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் பிளாக் ஷீப் மீதான பெர்செப்ஷனை உண்மையிலே நம்ம பெருசு தான் அதை நம்ம நம்புகிறோம் அந்த நம்பிக்கையை கடத்திக்கிட்டே இருந்தோம் எப்போ அந்த கனவு நமக்குள்ள இருந்தால் அதை நம்ம நம்பி கடத்துறோமோ அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ரிசல்ட் இருக்கும் அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் ரீசெண்டாக வந்து லவ் டுடே படம் இல்லையா அந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப யாருமே அவரை ஹீரோவாக ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருக்கவே மாட்டாங்க அவருக்குள்ளே இருந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கையை மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு ட்ராவல் பண்ணி இன்றைக்கி அந்த படம் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் பிரதீப் ரங்கநாதன் பேரை சொன்னாலே நிற்கவே மாட்டேங்குது விசில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அந்த நம்பிக்கையை ஸ்க்ரீனில் கடத்துறது தான் வெற்றின்னு நினைக்கிறேன் அதை தான் பிளாக் ஷீப் இவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் கஷ்டப்படாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால் நாங்கள் ஒன்றும் தேசத்துக்காக கஷ்டப்படல எங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் பசங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் சினிமாக்குள்ளே வரணும் அடுத்த கட்டம் போகணும் பசங்களை கொண்டு போகணுன்றதுக்காக கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இது வரையிலும் இருநூற்றி எண்பது திறமையாளர்களை உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த விஷன் டூ தௌசண்ட்றது ரொம்ப நியர்பையில் தான் இருக்குன்னு நம்புகிறேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷங்களுக்குள்ள அதை தொற்றுவோம் அடுத்தடுத்த கட்டம் மூவாகவும் தொடர்ந்து எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் இருக்கும் பட்சத்தில் முடிச்சுக்கோ இது ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமான்லாம் எனக்கு தெரில ஸ்டோரி அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும்னா அதுலேருந்து நம்ம பேசலாம் ப்ளீஸ
ரொம்ப கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு நாங்களே சொல்லிக்க முடியாது பட் சொல்கிறேன் ஓரளவு கிரியேட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்கள் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் டிஜிட்டல்னுடைய எவல்யூஷனில் அந்த ஃபஸ்ட்டு செட்டு பெரிய ஹிட் அடித்தாங்கல்ல அவங்க எல்லாருமே ஆர்ஜேஸ் ஸோ மெட்ராஸ் சென்ட்ரலாக இருக்கட்டும் அதில் முத்துவாக இருக்கட்டும் மெட்ராஸ் மீட்டரில் பாலாஜி வேணுகோபாலன் அவர் தான் என்னை எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் உள்ள ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஆர்ஜேவாக தான் இருந்தார் நான் ஒரு ஆர்ஜே இந்த பக்கம் கோபி சுதாகர் அவங்களும் ஆர்ஜேவாக இருந்தோம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்ஜே ராஜ்மோகன் அண்ணன் ஒரு ஆர்ஜே ராஜீவ் குட்செட்னி அவர் ஒரு ஆர்ஜே அந்த டைமில் எல்லாருமே ஆர்ஜே சார் இப்போ ஆனந்தி முத்து இது மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு என்ன ஒரு பெரிய ப்ளஸ்னா நமக்கு யாருமே இல்லைங்கிறது தான் ப்ளஸ் யாருமே என் ஷோ கேட்கலனா கூட ஒரு பத்தாயிரம் பேர் என்னை கேட்டுட்டு இருக்காங்க நம்பி பைத்தியகாரத்தனமா பேசுறோம்ல அது வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ் அப்படி நீங்க உங்க மைண்ட வச்சு எது யோசிச்சாலுமே அது பெருசாகும் சீரியஸா சொல்றேன் நான் நிறைய நேரத்துல ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கடந்து வருவோம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறீங்க பாட்டு கேட்போம் தியானம் பண்ணுவோம் லூஸா மாறிடுவோம் எல்லாத்துலயும் ஜோக் சொல்லுவேன் கால் மேல கால் போட்டா கால் வலிக்கும் காசு அதிகமோ இப்பெல்லாம் பேசிட்டு இருப்பேன் நான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவனை போய் மதுரைக்கு அந்த ஷோக்கு கூப்பிட்டு நம்ம தேவையில்லாம் அப்படின்லாம் தோணும் ஆனா அப்படி இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் எங்கெல்லாம் நம்மளால லைட் ஹார்ட்டடா இருந்துட முடியுமோ அப்படி அது எப்போ நடக்கும்னா யாருமே இல்லை நீங்க நினைச்சாதான் அதனாலதான் ஸ்டேஜுக்கு வர்றப்பயும் நாங்க அப்படித்தான் நடப்போம் மோஸ்ட்லி லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பேசுவாங்க ஆங்கர் கவனிச்சிருக்கீங்களா யார் முகத்தை பார்த்தாலும் நமக்கு அப்படியே நின்று போயிரும் அப்படி ஆயிரும் சோ அது வந்து ஆர்ஜேவா இருக்கும்போது அது ரொம்ப பெரிய பிளஸ் தான் யாருமே இல்லாம நம்ம அப்படி இருக்கதான் நினைச்சு பேசுறது பெரிய பிளஸ் தான் எஸ் ஆ யாரோ ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தராக வாங்க சார் ஒரே நிமிஷம் உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு சேரன் கூட மனசு வரல பிரதர் கூப்பிட கூடுமா நீங்கள் என்ன வேணால் கூப்பிடுங்க பிரதர் கொஞ்சம் இழைச்சிருக்கீங்க நினைக்கிறீங்க பிரதர் ஏன்னா ஆல்ரெடி எஸ்ஆர்எம்ல போகும்போது கொஞ்சம் குண்டாடுங்க இப்போ கொஞ்சம் இழைச்சிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் நான் தேங்க்யூ பிரதர் எல்லா என் மனைவியோட சமையல் தான் ஐயோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் சார் இது வந்து ஃபார் இன்டர்னல் பர்பஸ் தானே சார் ஓகே ஓகே ஆ யூடியூப்பில் வராதுல இது பிளாக் ஷீப்பில் வரும் சொல்லுங்க பிரதர் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஆர்ஜே பண்ணும் போது வந்து உங்களோட வாய்ஸை இதெல்லாம் ஒரு வாய்ஸாக மட்டமான வாய்ஸாக அப்படின்ற மாதிரி யாருனா கலைச்சிருக்காங்களா ஏன்னா யாரோ நினச்ச மாதிரி தெரியல பிரதர் இல்லை பிரதர் நான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நான் நானும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆர்ஜே வேலை பார்த்தோம் டெவலப்பிங் எஃபார்மில் ஸோ வேலை பார்க்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அடே இதெல்லாம் ஒரு வாய்ஸ் ஆடா அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் கலைச்சிட்டு பட் நான் பண்ணும் போது பார்த்தோம்னா ஒரு செட் ஆஃப் இது எந்த ஊர்னு சொல்கிறேன் அமிதாப் பச்சனையே ஆல் இண்டியா ரேடியோல ரிஜெக்ட் பண்ண ஊரு தான் அந்த ஊரு நீங்க அப்புறம் என்ன இன்னைக்கு யாரும் நம்ம வாய்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஐக்கானா பாக்குறோம் அமிதாப் பச்சனை தான் பாக்குறோம் கோடீஸ்வரன் ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த ஊர்ல வேற ஏதோ கவுன் பண்ணி ஹா குரோர் பத்தின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி பெரிய அளவுல வெற்றி பெற்றது காரணம் அவருடைய குரல்னு சொல்றாங்க இந்தியா முழுவதும் மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லா மொழிகள்லயும் மொழி பெயர் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தருடைய வாய்ஸையே ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அதனால சுத்தி இருக்கவங்க சொல்றது தயவு செய்து கேட்காதீங்க பிரதர் அவர் சொன்னார்ல எப்படி நைன் டு ஃபைவ் சொல்றத கேட்காதீங்க அப்படின்னு சுத்தி இருக்கவங்க சொல்றத கேட்காதீங்க பல நேரங்கள்ல அவங்க விளையாட்டா தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் அவங்களுக்கே சீரியஸ்னஸ் இருந்திருக்காது அவங்க விளாட்டாக தான் சொல்லி இதெல்லாம் ஒரு வாய்ஸ் ஆடா அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் பேசும்போது அந்த ரேடியோ ஷோ போயிட்டுருக்கப்ப இவன் ஒரு டீ கடையில் என்னென்னா யார் தெரியல என் ஃப்ரெண்டு தான் அவன் தான் பேசுகிறான் பயங்கரமாக பேசுவான் அவன் காலேஜ் படிக்கிறப்ப எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு இதே குரூப் தான் சொல்லுவாங்க யாரும் உங்கள்கிட்ட பேசுனாங்களோ அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க இன்னொன்று ஆர்ஜே வாங்கிறதுக்கு வாய்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இன்னைக்கு ஆர்ஜே வர்றதுக்கு எதுவுமே பெரிய விஷயமா யாரும் பாக்குறது இல்ல பட் ஜென்ரலா சொல்றேன் வாய்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது கரண்டா எவ்வளவு விஷயங்களை நீங்க உள்வாங்கிட்டு இருக்கீங்க நல்ல லிசனரா இருக்கணும் பிரதர் நல்ல ஸ்பீக்கர் ஆகணும்னா அவ்வளவுதான் அதான் ஆர்ஜேங்களுடைய தாற்பயம் நிறைய லிசன் பண்ணும் ஏதோ ஒரு விதத்துல படிங்க அது புக்க படிக்கணும்னு இல்ல இன்டர்நெட்ல வர விஷயங்களை படிக்கலாம் காதை திறந்து வச்சு கண்ணை திறந்து வச்சு ரோட்ல நடந்தாலே நல்ல ஆர்ஜே வரலாம் சோ அவ்வளவுதான் மக்களை வச்சு கேக்குறேன் எப்போ கோயம்புத்தூர் ஜான் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு திருச்சி மூணுமே பிளாக் ஷீப் பண்ணக்கூடிய கான்சர்ட் தான் இவனுடைய தனிப்பட்ட லைவின் கான்சர
தமிழ் ட்ரெக்கர்னு ஒரு யூடியூப் இருக்காங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு ஆமாம் ப்ரதர் ஸோ அவருக்கு எதனா ஒரு ஜேர்னல் அவார்ட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் போயிட்டு வந்து நிறைய விளாக்ஸ் அண்ட் இருக்காரு ப்ரதர் இந்த முறை மிகப்பெரிய கன்சிடரேஷன்லேயே இருக்கார் அவர் ஆனால் அது ஓட்டிங் அடிப்படையில் தான் நம்ம கொடுக்குறோன்றதுனால நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு பத்து பேட்டு சொல்லி ஓட்டு போட சொல்லுங்க தேங்க் யூ ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பிஃபோர் வி வைண்ட் அப் தி சொல்லுங்க ஹலோ சார் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொல்றீங்கல்ல சார் எப்படி முடிச்சீங்க நீங்க இல்ல அப்படி கிடையாது சார் ஆர்ஜேவா வரும்போது உங்களுக்கு ஃபேமிலில இருந்து நிறைய பிரஷர் கொடுத்துருவாங்கல்ல சார் சோ அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணீங்க இல்ல கண்டிப்பா இருக்குங்க நான் நிறைய பசங்களுக்கு அதுவும் வந்து நான் ஃபேமிலியை விட்டுட்டு வந்து இதுக்குள்ள வரேன் நான் எதிர்த்து நின்னு வந்துட்டேன் நான் ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டேன் அப்பலாம் நிறைய பேர் Black Sheep office க்கு வருவாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றது அதுதான் உன்னுடைய தேவை உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு இருக்குன்னு நீ நம்பினா போய் அவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்களோ அப்படி சம்பாரிச்சு கொடுத்து அவங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வான்னு தான் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஏன்னா அது ரொம்ப பேசிக்குங்க நமக்கு எவ்வளோ வேணால் ஆசை இருக்கலாம் இது இருக்கலாம் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம்தான் அது மாதிரி எனக்கு ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சான்னு கேட்டால் நான் டைம் கேட்டேன் எனக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் டைம் கொடுங்க என்னை வந்து அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா நான் நல்லா இன்ஜினியரிங் படித்து பாஸ் ஆகி நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்வேன் வேறு நினச்சாங்க நமக்கு தானே தெரியும் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம்னு சொல்லி அவங்களுடைய கோட்டையை கலைக்காமல் எனக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் டைம் கொடுங்கன்னு சொன்னேன் அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ரேடியோவில் கொஞ்சம் பேர் வாங்கினேன் அவங்களுக்கு தெரியல அடுத்த ஒரு வருஷம் அடுத்த ஒரு வருஷம் நாலு வருஷம் இது நடக்க தான் செய்யும் நீங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் முதல் ஸ்ட்ரகிளே உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களோ உங்களுடைய திறமை உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லக்கோ இது எதுவுமே கிடையாது மீடியாவுக்குள்ளே ஜெயிக்கணும்னா முதல் விஷயமே நீங்கள் வீட்டை எதிர்த்து வர வேண்டிய சூழல் நிறையவே இருக்கும் ஏன்னா அது அவங்க மேலேயும் தப்பு இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நம்ம நூறு பேரில் ஜெயிக்கிற ஒருத்தரை முன்னாடி வச்சு போய்கிட்டே இருக்கும் அவங்க நூறு பேரில் தோற்று போகிற தொண்ணூற்றி ஒம்பது பேரை பார்த்து பயப்படுறாங்க அது தப்பே கிடையாது நீங்களும் அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா பயப்படுவீங்க அப்படி தான் அவங்களும் நம்மளை பார்த்து அதனால் அது அவங்கள தப்பு சொல்லி இல்லை புரிய வைக்கணும் புரிய வைக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சி செய்யணும் வேலை பார்க்கணும் புரியும் எங்களுக்கு எப்போ புரியும் எங்கள் வீட்டுக்கு எப்போ புரிஞ்சுதுன்னா மீசையை முறுக்குன்னு நான் முத முத படம் நடித்து அதை தேட்டரில் பார்க்குறப்ப தான் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஓகே இதில் அவன் இருக்கலாம் அப்படின்றது ஸோ அது வரலையும் யூடியூப்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க யூடியூப் பார்த்ததே கிடையாது ஸோ நான் சொல்லுவேன் என்ன அம்பாசிடர் யூடியூப் என்னம்மா சம்பாதிக்கிறது எப்போ அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க பட் அதை தாண்டி நம்ம வந்து தான் ஆகணும் வேறு வழியில் அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெகில் அதை முடிவு பண்ணிடுங்க இப்போவே மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் தேங்க் யூ தேங்க் யூ என்ன ஒரே ஒரு ஐ ஹாவ் டூ மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆஸ் பர் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் சிஐஐ சாரி பிரதர் ஓகே பிரதர் ஆ வணக்கம் பிரதர் சொல்லு இப்போ ஒரு சேனல் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறவங்களே அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகி க்ரோத் ஆகும்போது பிரிஞ்சிடுறாங்க திரும்ப அது மல்டி சேனலில் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஒன்றும் போயிடுறாங்க பட் நீங்க உங்களோட சேனல்ல இத்தனை டீம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி காலில் விழுந்துருவேன் எப்படி உங்களால் அது முடியுது உண்மை பிரதர் நான் விளையாட்டுக்கே சொல்லல பிரதர் டீம் அது அது ஒரு உண்மையிலே அது ரொம்ப கஷ்டமான நடக்கும் பிரதர் நூறு சதவீதம் நடக்கும் பிரதர் இருபது பேர் நாற்பது பேர் ஆகிறப்ப இருபதாவது ஆளுக்கு தோணும் அந்த நாற்பதாவது ஆளையும் கவனிக்கிறீங்களே அப்படின்லாம் வரும் இது வந்து அண்ணன் தம்பி சண்ட மாதிரிலாம் கூட உள்ள வரும் நாற்பது ஐம்பது ஆகிறப்ப நூறு ஆகிறப்ப சீனியர் ஜூனியர் என்ன எப்படி பண்ணிங்க பண்ணலாம் அன்னைக்கு இப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு இப்படி இல்லை அன்னைக்கு நான் உங்கள் பேக்கெட்லேருந்தே காசை எடுத்துக்குவேன் இன்னைக்கு மெயில் போட சொல்கிறீங்க இப்படி எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் வரும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை புரிய வைக்கணும் பிரதர் என்னுடைய பிரின்ஸிபல் ரொம்ப சிம்பிள் பிரதர் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிதோ கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் பிரதர் அவங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் என்ன கன்சர்ன் இருந்தாலும் இன்றைக்கி இரநூத்தி எண்பதாவது ஆள்கிட்டையும் என்னோடய நம்பர் இருக்கும் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஏதாவதுனா அவங்களுக்கு மேலே யாரோ அவங்கள்ட்ட தான் அவங்க பேசணும் எனக்கு வேலையில் பிரச்சனை அரசியல் பண்ணுறான் இவன் இது பண்ணுறான் அது பண்ணுறான் எனக்கு இது பிடிக்கல எனக்கு அஃபென்சிவாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் அவங்க அவங்களுக்கு மேலே யாரோ அவங்கள்ட்ட தான் பேசணும் அவங்க பதில் சொல்லலைன்னா என்கிட்ட வரலாம் பட் பர்சனலாக எதுனாலும் என்கிட்ட பேசுங்கன்னு சொல்லுவேன் என் ஃபேமிலியில் ஒரு இஷ்யூ எனக்கு பண பிரச்சனை இருக்குது இது எனக்கு தேவைப்படுது எனக்கு இப்படி ஒரு டைலமாவில் இருக்கேன் ரெண்டு இதில் எதை சூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில இது எல்லாத்தையும் பேசுகிறதுக்கு என்னை எதான் சூஸ் பண்ண சொல்லுவேன் இரநூத்தி எண்பது பேருக்கும் டைம் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற டைம்லாம் அப்படி தான்
ஸோ அப்படி நீங்கள் அவங்க சொல்ல வரும்போதே அது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்களோட பிரச்சனைகளை அட்ரஸ் பண்ணிட்டா யாருனாலும் கூட இருப்பாங்க பிரதர் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நம்பிக்கை தான் நான் உன்னை ஏமாற்ற போகிறது இல்லை நம்ம சேர்ந்து ஜெயிப்போன்ற நம்பிக்கை தான் அவ்வளோ அது வணக்கம் சார் சிதம்பரத்திலேருந்து வரோம் ஒன் செகண்ட் தான் சார் முடிஞ்சிருச்சு ஒரே செகண்ட் ப்ளீஸ் சார் நாட்டில் அரசாங்கம் எதை மெயின் பண்ணுறதுனாலும் வணிகர்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுது ஒரு வரி வசூல் பண்ணணும் நிறைய வாங்கணும் நிறைய எடுக்கணுன்னாலும் வணிகர்கள் தேர்ந்து எடுக்குது ஆனால் அந்த அவார்டு செக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணும்போது சினிமா நடிகர்கள் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணப்படுறாங்க நாட்டை காக்கிற வணிகர்கள் புறக்கணிக்கப்படுறாங்க ஏன் தெரில சார் மேபி சிம்ரன் ஜோதிகாலாம் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே இருந்திருந்தா அதுக்கும் அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்களோ என்னமோ சார் இல்லை சார் நிச்சயமாக ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பிஸ்னஸ் அவார்ட்ஸ் வந்துருச்சு இல்லை சார் அப்படி முன்னாடி நம்ம அப்படி இருந்துச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஒன்லி ஃபார் ஆர்ட்னு இப்போ பிஸ்னஸ் அவார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஈவன் பிளாக் ஷீப் அடுத்த வருஷத்தில் ஒரு பிஸ்னஸ் அவார்ட்ஸ்க்கு பிளான் பண்ணுறோம் ரொம்ப ஜெனியூனாக ப்ராப்பரான ஒரு பிஸ்னஸ் அவார்டாக ஒன்று பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் அதில் ஆண்டர்பூனர்ஸ்க்கான ஸ்பேஸும் கண்டிப்பாக இருக்க தான் போது இது நீங்கள் கேட்டிங்கன்றதுக்காக உடனே யோசிச்சு சொல்லலை நான் ஏற்கனவே கேலண்டரில் இருக்கதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணுறோம் போது சார் எல்லாமே பண்ணுறோம் சார் சார் அது வணிக ரீதின்றது இப்போ எப்படி நீங்கள் ஒரு வணிகராக உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் வச்சுருப்பீங்களே சார் அது மாதிரி அவார்டு கொடுக்குறவங்களுக்கும் ஒரு வணிகம் இருக்குல்ல சார் அவங்க அதை அர்ஜெண்டாகவும் வச்சுருக்காங்க அவ்வளோ சார் தேங்க் யூ சொல்லுங்கள் 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 டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஒண்ணு <laughs> 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 அதனால வச்சாங்க அப்படி என் பேரோடைய ரத்தத்தோடைய ஊறி சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேனா நானும் வளர்ந்துட்டேன் இன்னொன்று என்னன்னா ஒவ்வொரு தோல்வியிலையும் நான் அடுத்த சக்ஸஸ் பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னு சொன்னேன் நீங்க அந்த இதுல சக்ஸஸ் ஆயிட்டீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு முன்னேறி போகணுன்ற திங்கிங் உங்களுக்கு உடனே வந்துச்சா இல்ல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்துச்சா நான் சக்ஸஸ் ஆனதா யோசிச்சதே இல்ல சார் இன்னைக்கு சூப்பர் அது இல்ல இல்ல சார் சக்சஸ் ஓடுறது தான் சார் சக்சஸ் நமக்கு எய்ம் வந்து ஒரு இடத்த அடையிறது இல்லை இல்லைங்க சார் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் சக்சஸ் இதுல சந்தோஷமா இருக்கும் சார் அடுத்து அடுத்து ப்ரெஷர் எடுத்து ப்ரெஷர் எடுத்து ஓடுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இதுதான் உண்மையான ஜேர்னி தான் சக்சஸ் நினைக்கிறோம் சார் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் தோக்கலாம் சார் என்னங்க ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க சொல்லிட்டீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க அப்படியே கேளுங்க டக்குன்னு கேளுங்க ஒரு நாளைக்கு அவங்களோட மொபைல் குள்ள ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தாயிரம் பேர் டேலண்ட காட்டுறாங்க அதனால அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது யாரை நம்ம போக்கஸ் பண்றதுன்னு அதுல யூனிக்கா நம்மளுடைய டேலண்ட் இருந்தா கண்டிப்பா ரீச் ஆகும் அதுக்கு நிறைய பேர் இங்க உதாரணங்களா இருக்காங்க சேரன் அகாடமி அப்படித்தான் உருவாயிருக்காரு சோ பிளீஸ் அதை நம்ம பண்ணால் நம்ம நிறைய வகையில் எஃபோர்ட் பண்ணுங்கள் ஒரே விஷயத்த ஒரே மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காதிங்க பல மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் நமக்கு யூனிக்னஸ் இஸ் த மேட்டர் சார் முடிச்சுக்கலாம் என் பேர் ராஜ மாவடசாமி நான் இங்கே கலசிங்கம் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் எம்பிஏ படிக்கேன் சூப்பர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் சார் உங்களோட சக்ஸஸ்க்கு தேங்க் யூ சார் சார் இது நான் உங்கள்கிட்ட என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இப்படி ஸ்டேஜில் நின்று பேசுகிறீங்க ஏன்னா எனக்கு நல்ல வேலை ஏன் இந்த ஸ்டேஜில் நின்று பேசுகிறீங்கன்னு கேட்க ஆக பண்ணிக்கல எப்படி பேசுவீங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இது சார் ஏன்னா எனக்கும் முன்னாடி நின்று பேசணும் இந்த ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஆன்கரிங் இதெல்லாம் பண்ணணும் ஒரு ஆசை பட் முன்னாடி கிளாஸ் பசங்க முன்னாடி வந்து நின்னாலே காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருது ரொம்ப சிம்பிள் பிரதர் நீங்கள் அங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணுற தூரத்தில் தான் இருக்கீங்க அது நடந்துடும் பிரதர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கான்ஃபிடன்ஸ் தான் பிரதர் என்ன வேணால் பேசுவோம் எல்லாத்துக்கும் தயாராகிட்டோன்னா எதனாலும் பண்ணலாம் பிரதர் அவ்வளோதான் யார் என்ன சொன்னால் என்ன நம்ம ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதை பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சிடும் அங்கே நின்று பேசிட்டீங்க நீங்கள் இப்போ அதை இங்கே வந்து கேட்க சொல்லியிருந்தாலும் கேட்டிருப்பீங்க அவ்வளோதான் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி நீங்க தூரம்னு நினைக்காதீங்க சீக்கிரத்துல வந்துருவீங்க थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर थैंक यू कैन वी नाउ हैव पूर्णिमा फ्रॉम द वाईआई टीम टू ऑनर आवर चीफ गेस्ट प्लीज वी आल्सो हैव द वाईआई चेयर एंड द कोचेयर टू जॉइन अस ऑन द स्टेज யூஸ்வலி வந்து நம்ம பேசும்போது நம்ம கூட்டத்தில் யாரோ ஒரு கருப்பாடு இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா
ஷிப்ல வைக்கிறதுக்கு முன்னா நாங்க தேடணும் கூகுள்ல உருப்படாதவன் விளங்காதவன் வீட்டை விட்டு அனுப்பப்பட்டவன் எதுக்குள் ஆயிக்கலாதவன் அப்படின்னு தான் வந்துச்சு இப்ப நீங்க கூகுள்ல போய் தேடினீங்கன்னா பிளாக் ஷிப்னா நாங்க தான் வருவோம் நீங்களா இந்த ஈவெண்ட்ல வந்து ஒரு குத்துப்பாட்டு மைதா இருக்கீங்க